హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా నావెల్ షిప్ రిపేర్ యాడ్ సంబంధించి నూట డెబ్బై రెండు వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థులు కూడా అప్లై చేయొచ్చు దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా ఇది ఈ జాబ్స్ కి సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీనికి బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఇది అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ అనమాట వన్ ఇయర్ అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది ఏ ఏ ట్రేడ్ కి ఎన్నెన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని ఈచ్ ట్రేడ్ కి కట్ టేబుల్ రూపంలో క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రీషియన్ కి పదమూడు ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ కి పదిహేడు మెషినిస్ట్ కి తొమ్మిది టర్నర్ కి ఏడు ఈ విధంగా ఈచ్ ట్రేడ్ కి ఇక్కడ ఈచ్ ట్రేడ్ యొక్క వేకెన్సీస్ అనేది మెన్షన్ చేశారు దాని ఎదురుగా ఒకసారి మీ ట్రేడ్స్ ని బట్టి మీ యొక్క వేకెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయని మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోవచ్చు టోటల్ గా వన్ సెవెంటీ టూ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే టెన్త్ క్లాస్ లో మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చిండాలి ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత ఐటీఐ లో పైన వేకెన్సీ టేబుల్ లో మెన్షన్ చేసిన ట్రేడ్ లో మినిమం సిక్స్టీ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది వచ్చిండాలి ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో దీన్ని ఒకటి అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ వాళ్ళకైతే త్రీ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ మినిమం ఫిజికల్ స్టాండర్డ్స్ చూసుకున్నట్లయితే హైట్ వన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ అనేది ఉండాలి వెయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కేజీస్ కంటే తక్కువగా ఉండకూడదు చెస్ట్ ఎక్స్పెన్షన్ ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కంటే తక్కువ ఉండకూడదు హై సైట్ సిక్స్ బై సిక్స్ నుంచి సిక్స్ బై నైన్ వరకు ఉండొచ్చు ఇక్కడ సిక్స్ బై నైన్ విత్ గ్లాసెస్ ఉన్న నో ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్ ఆ విధంగా ఇక్కడ కొన్ని డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఫీమేల్ కి మేల్ కి అని సపరేట్ గా ఎక్కడ ఇవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ ఆల్రెడీ మీరు అప్రెంట్షిప్ ట్రైనింగ్ చేసినట్లయితే యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం మీరు దీనికి ఎలిజిబుల్ అయితే కాదు సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా మీ యొక్క అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ లో మీకు ఎవరికైతే ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ వచ్చి ఉంటుందో వాళ్లను షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది వీళ్ళ వేకెన్సీస్ కి అనుగుణంగా తర్వాత రిటర్న్ టెస్ట్ ఓవరాల్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసి ఫైనల్ లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రైనింగ్ కి కమిన్స్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ చూసుకున్నట్లయితే పదహైదు అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వీళ్ళు ట్రైనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అప్లికేషన్ ని మనం కేవలం ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ అనేది కింద వాళ్ళు మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఇదే నోటిఫికేషన్ లో దాన్ని జనరల్ పోస్ట్ ద్వారా ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన అడ్రస్ కే సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇరవై మూడు జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటే ముందే మీరు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ తో పాటు మీరు ఏవేవి డాక్యుమెంటేషన్స్ ఎంక్లోజ్ చేసి పంపించాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఈ విధంగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది జనరల్ పోస్ట్ తో మాత్రమే మీరు పంపించాల్సి ఉంటుంది మీరు క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో అన్ని ఫిల్అప్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ ఫోటో అనేది పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏ ట్రేడ్ కి అప్లై చేస్తున్నారో ఇక్కడ రాయాలి మీ యొక్క నేమ్ ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము ప్రకారం ఇక్కడ వేయాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క జెండర్ మేల ఫీమేల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మేము ప్రకారం మీ ఫాదర్ నేమ్ అలానే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే ఎస్ఎస్సి ఐటీఐ తీరి ఐటీఐ ప్రాక్టికల్ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ మాక్సిమం మార్క్స్ మీకు వచ్చిన మార్క్స్ మీ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఎంత అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఐటీఐ చేసిన ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అలానే అడ్రస్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ మీ కేటగిరీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ నా ఎస్టీ నా ఓబీసీ నా జనరల్ అని ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ అయితే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నో అనేది సె